வெற்றி ஒரே நாள்ல வராது நம்மள பல பேருக்கு சினிமால வர மாதிரி ஒரே பாட்டுல வெற்றி அடைஞ்சிடும்ங்கிற எதிர்பார்ப்பும் நம்ம வாழ்க்கையிலும் ஏதாவது ஒரு அதிசயம் நடக்காதா அப்படிங்கிற ஏக்கமும் நிறைஞ்சிருக்கு தற்செயலா எதுவும் நடக்கிறது இல்ல வெற்றிக்கு நீண்ட கால பொறுமையும் விடாமுயற்சியும் கண்டிப்பா தேவை ஒரு சின்ன பொண்ணோட கதைய இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் தன்னோட வாழ்க்கையில தொடர்ச்சியா பல சோதனைகளும் தோல்விகளும் வந்த போதும் அதையெல்லாம் தாண்டி வாழ்க்கையில ஜெயிச்சு இப்ப கோடிக்கணக்கான பேருக்கு ஒரு முன்மாதிரியா இருக்கிற ஒரு பெண்ணோட கதைய பத்தி தான் நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் நீங்க மனசு ஒருவால கஷ்டப்படுறீங்களா என்னால இதை செய்ய முடியாது அதை செய்ய முடியாது அப்படின்னு நினைக்கிற ஆளா நீங்க உங்க வாழ்க்கையே ஒரு பெரிய தோல்வின்னு ஓரமா உட்கார போற ஆளா நீங்க அப்படின்னா அடுத்த அஞ்சு நிமிஷம் இந்த கதையை கண்டிப்பா கேளுங்க நம்ம கதையோட ஹீரோ ஒரு சின்ன நகரத்துல வாழற ஒரு பெண் அவளுக்கு கூச்ச சுபாவம் ரொம்ப ஜாஸ்தி அவ எப்பவுமே ஒரு கற்பனை உலகத்துல இருப்பா அவளோட வயசு குழந்தைகள் அடுத்தவங்க கிட்ட கதை கேட்டுட்டு இருப்பாங்க ஆனா இவளோ தன்னோட கற்பனை உலகத்துல தானே ஒரு கதையை உருவாக்கிட்டு இருப்பா இந்த சுபாவம் தான் என்னவோ ஆறு வயசுலயே அவளால தன்னோட முதல் கதையை எழுத முடிஞ்சது அந்த சின்ன பொண்ணோட முதல் ரசிகை அவளுடைய அம்மா தான் நீ இன்னும் நல்லா எழுதுமான்னு அவளை ஊக்குவிச்சதும் அவங்க தான் அவளுக்கு பதினஞ்சு வயசு இருக்கும் பொழுது அவளோட பாட்டி இறந்து போயிடுறாங்க அந்த துயரத்தை தாங்கிக்க முடியாம இருக்கிற அந்த சின்ன பொண்ணுக்கு இன்னும் அடுக்கடுக்கா கேட்ட செய்திகள் வந்து சேருது அவளோட அம்மா ஒரு மோசமான மூளை சம்பந்தப்பட்ட நோயால தாக்கப்படுறாங்க அவள் அம்மா அப்பாக்கு இடையில மன வேறுபாடுகள் ஜாஸ்தி ஆகி அவங்க கொஞ்ச நாள்ல பிரிஞ்சிடுறாங்க இந்த நிலைமையிலேயே ஒரு பத்து வருஷம் போயிடுது அந்த பெண் ரொம்ப புத்திசாலி நல்லா படிச்சு பிரெஞ்சு மொழியில தன்னோட பட்ட பொடிப்பை முடிக்கிறா இந்த பத்து வருஷத்துல அவளோட அம்மாவோட உடல்நிலையில எந்த முன்னேற்றமும் ஏற்படாம அவங்களும் காலமாயிடுறாங்க இந்த இழப்பை அவளால தாங்கிக்கவே முடியல அவளோட அம்மா இறப்பதற்கு கொஞ்ச நாள் முன்னாடி ஒரு நாவலுக்கான அருமையான கதைக்களம் இந்த பெண்ணுக்கு தோணி இருக்கு அந்த கதை தான் அவளோட வாழ்க்கையே மாத்த போகுது அப்படிங்கிறது அந்த பொண்ணுக்கு அப்போ தெரியாது அம்மாவோட இழப்ப தாங்கிக்க முடியாம சொந்த ஊரை விட்டு வேற ஊருக்கு இந்த பொண்ணு போயிடுறா ஒரு ஆங்கில ஆசிரியரா ஒரு புது இடத்துல தன்னோட வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்கிறா ஒரு நாள் அங்க ஒரு பத்திரிகையாளரை அவ சந்திக்கிறா நல்ல நண்பர்களா பழகிட்டு வந்த அவங்க ஒருத்தரை ஒருத்தர் விரும்பி திருமணம் செஞ்சுக்கிறாங்க ஒரு வருஷத்துல அவங்களுக்கு ஒரு அழகான ஒரு பெண் குழந்தையும் பிறக்குது நம்ம வாழ்க்கை நல்லபடி போகுதே அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கும் பொழுதே அந்த பெண்ணுக்கு அடுத்தடுத்த பிரச்சனைகள் ஆரம்பிக்குது அவகிட்ட பாசமா இருந்த அவளோட கணவன் திடீர்னு ஒரு அரக்கனா மாறி போறான் அவளோட ரொம்ப சண்டை போடுறதும் அவளை அனாவசியமா தாக்குறதும்னு அவளை ரொம்பவே கொடுமைப்படுத்திட்டு வந்தான் ஒரு நாள் அவளையும் அவளோட சின்ன குழந்தையும் வீட்டை விட்டு வெளியவே துரத்தி விட்டுறான் இந்த வாழ்க்கையை மறக்கிறதுக்காக இந்த ஊரையும் விட்டுட்டு இன்னொரு ஊருக்கு தன்னோட குழந்தையோட இந்த பெண் போறா இது அவளோட வாழ்க்கையில ஒரு இருண்ட காலம் அப்படின்னே சொல்லலாம் கையில காசு இல்ல நிரந்தரமான வேலை இல்ல இருக்க ஒழுங்கான ஒரு வீடும் இல்லை தன்னோட வாழ்க்கையில எதுவுமே பெருசா நடக்காது சரியா நடக்காது தன் வாழ்க்கையே ஒரு தோல்வி தான் அப்படின்னு நினைச்ச அந்த பெண் ரொம்ப விரக்தி அடைஞ்சிட்டா அவளோட மனசோர்வு அவளை தன்னோட வாழ்க்கையே முடிச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிற அளவுக்கு கொண்டு போய் விட்டுடுச்சு அவ தன்னோட மிகப்பெரிய பலமா பார்த்தது அவளோட குழந்தைய தான் தன் குழந்தைக்காக தான் வாழணும்னு அவ நினைச்சா அவ எழுத ஆரம்பிச்ச அந்த நாவல் அவ கண்ணுல பட்டுச்சு தன்னோட கற்பனை உலகத்துக்கு அவ திரும்ப போக ஆரம்பிச்சா உட்கார்ந்து எழுதுறதுக்கு ஒரு மேஜ கூட இல்லாததுனால பக்கத்துல இருக்கிற உணவகங்கள்ல கையில இருந்த கொஞ்ச காசை வச்சு ஒரே ஒரு காஃபி மட்டும் வாங்கிட்டு அங்க உட்கார்ந்து கதை எழுத ஆரம்பிச்சா அந்த நாவலை எழுதி முடிச்சதும் அதை நிறைய பதிப்பகங்களுக்கு அனுப்பி வச்சா மறுபடியும் அவ வாழ்க்கையில சோதனைகள் வர ஆரம்பிச்சது அவளோட கதையை படிச்ச முதல் எடிட்டர் அதை நிராகரிச்சிடுறாரு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சுன்னு படிப்படியா பன்னெண்டு எடிட்டர்கள் அவளோட கதையை நிராகரிக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் கழிச்சு புளூம்ஸ்பரி அப்படின்னு லண்டன்ல இருக்கிற ஒரு பதிப்பகம் அவளோட கதையை புத்தகமா வெளியிட ஒத்துக்கிறாங்க அந்த பதிப்பகத்தோட எடிட்டர் அவளுக்கு ஒரு அறிவுரை சொல்றாரு குழந்தைங்களுக்கு கதை எழுதி பெருசா ஒன்னும் சம்பாதிக்க முடியாது அதனால நீங்க ஒரு நல்ல வேலையா தேடிக்கோங்க அப்படிங்கறது தான் அந்த அறிவுரை ஜூன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழில் தனது முப்பத்தி ஒரு வயதில் தனது கற்பனை உலகத்தை ரொம்ப நேசித்த அந்த பெண் ஜே கே ரவுலிங் தன்னுடைய முதல் நாவலான ஹாரி பாட்டர் அண்ட் த பிலாசபர் ஸ்டோன் அப்படிங்கிற புத்தகத்தை வெளியிட்டார் அறிமுக எழுத்தாளர் அப்படிங்கறதுனால வெறும் ஆயிரம் பிரதிகள் மட்டும்தான் வெளியாச்சு ஆனா கொஞ்ச நாள்லயே அவங்களுடைய புத்தகம் நிறைய பேருக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போய் அசுர வேகத்தில் பிரதிகள் அச்சாகிட்டே இருந்துச்சு வெளியான அஞ்சே மாசத்துல அவங்களுக்கு த
அவங்க ஹாரி பாட்டர் பத்தி இன்னும் ஆறு புத்தகங்கள் எழுதினாங்க அந்த ஒவ்வொரு புத்தகமுமே அவங்களுக்கு நிறைய விருதுகளை வாங்கி தந்திருக்கு இது மட்டும் இல்ல அவங்க புத்தக தொடர் உலக அளவுல நானூறு மில்லியனுக்கும் அதிகமான பிரதிகள் வித்திருக்கு அவங்க புத்தக தொடரிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட திரைப்படம் பாக்ஸ் ஆபீஸ் வருவாயில ஏழு புள்ளி ஏழு பில்லியன் டாலர்கள் ஈட்டி இருப்பதாக புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன குழந்தைகளுக்காக கற்பனை நாவல் எழுதுறதுனால ஒரு நல்ல வருமானத்தையோ வாழ்க்கையோ சம்பாதிக்க முடியாது அப்படின்னு அவங்களுடைய முதல் ஆசிரியர் அவங்களுக்கு சொன்னார் ஆனா இரண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு போர்ப்ஸ் பத்திரிகை ஜே கே ரவுலிங் புத்தகங்களை எழுதி கோடீஸ்வரரான முதல் நபர் அப்படின்னு அவங்கள அறிவிச்சாங்க ஜே கே ரோலிங் ஒரே நாளில் வாழ்க்கையில வெற்றி அடையல அவங்க தன்னோட வாழ்க்கையில பல துரதிருஷ்டங்களையும் நிராகரிப்புகளையும் எதிர்கொண்டிருக்காங்க ஆனா அந்த தோல்விகள் எல்லாமே அவங்க தன்னைத்தானே வடிவமைச்சுக்க ரொம்ப உதவியா இருந்தது அவங்க விடல அவங்க வாழ்க்கையில இருந்த ஒவ்வொரு தோல்வியையுமே அவங்க பலமா மாத்தி அவங்களோட வாழ்க்கையில வெற்றி பெற்றிருக்காங்க வாழ்க்கை எப்போதும் நியாயமானதல்ல அது சில நேரங்களில் கொடூரமாக இருக்கலாம் நீங்கள் ஒரு முறை மட்டுமல்ல பல முறை நிராகரிக்கப்பட போகிறீர்கள் நீங்கள் ஒரு முறை மட்டுமல்ல பல முறையும் தோல்வி அடைய போகிறீர்கள் தோல்வி என்பது முடிவு அல்ல ஆனால் உங்கள் பாதையில் ஒரு வளைவு மட்டுமே வாழ்க்கையில் வீழ்வது தவறில்லை ஆனால் நீங்கள் எப்பொழுதும் அங்கேயே விழுந்து கிடக்க போகிறீர்களா அல்லது அதையே அடித்தளமாய் பயன்படுத்தி உயரே பறக்க போகிறீர்களா என்பதுதான் உங்களை வரையறுக்கிறது உங்களை வரையறுக்கும் தருணம் என்ன நீங்கள் கீழே விழுந்து கிடக்க போகிறீர்களா அல்லது உயரமாய் பறக்க போகிறீர்களா தொடர்ச்சியான தோல்விகளால் நீங்கள் வீழ்த்தப்படலாமா அல்லது தோல்விகளை உங்கள் வெற்றிக்கான படிகளாய் பயன்படுத்த போகிறீர்களா உங்கள் வாழ்க்கை உங்களுடையது வாழுங்கள் உங்கள் இலக்கை அடையும் வரை போராடுங்கள் இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட்ஸ்ல எங்களுக்கு சொல்லுங்க இந்த கதை உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா உங்களோட நண்பர்களோட பகிர்ந்துக்கோங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த நாள் உங்களுக்கு இனிய நாளாக அமையட்டும் வாழ்த்துக்கள் நன்றி